Hi, welcome to 21 Day Countdown to Success. Today we are on day 3. In the first day, we will be able to do this program. And today's topic says, Give others your best. Give others your best. In the statement, the quote is by Walt Whitman, who says, Behold, I do not give lectures on little charity. When I give, I give myself. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിനൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ലോ ഓഫ് ലെസ് റെസിപ്രോസിറ്റി ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേർഷൻ എടുത്തായിരുന്നു അവിടെ ആ അതിനെ ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കുറച്ചെണ്ണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ഗിവ് ആൻഡ് യു ഷാൽ റിസീവ് എല്ലാ റിലീജനിലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗിവ് ആൻഡ് യു ഷാൽ റിസീവ് അടുത്ത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നതാണ് ആസ് യു സോ സോ യു ഷാൽ റീപ്പ് ആസ് യു സോ സോ ഷാൽ യു റീപ്പ് എത്ര വിതച്ചതേ കൊയ്യു ഹിന്ദുയിസിൽ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫോർ നത്തിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തില്ല വേറൊരു കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് എ ഫ്രീ ലഞ്ച് വെറുതെ ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇതിൽ ഞാൻ പണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പൂരത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമ്പിളിങ് പോലെയുള്ളതിൽ പറയുന്നൊരു കേസുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കിട്ടും നാല് വെച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും വടി വെച്ചാൽ അടി കിട്ടും എന്താണോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സെൻ മോങ്ക് ഒത്തിരി പ്രായമായി അദ്ദേഹം എന്നും കിളയ്ക്കാനും വെട്ടാനും ഒക്കെ പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ സ്വാമി അത് വേണ്ട പക്ഷേ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല ആൻഡ് ഫൈനലി ഗുരുവിനെ ഈ ഇത്രയും പ്രായത്തിലും വയ്യാത്ത സമയത്ത് പണിയെടുക്കണ്ട എന്നുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കോട്ടും കൊടുവാളും ഇട്ടുകത്തിയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചു സെൻ ഗുരു നോക്കി പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കണമെങ്കിൽ വാശി പിടിച്ചോട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റി പുള്ളി കഴിച്ചില്ല അവസാനം പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇന്ന ഇത് ഗുരു ടേക്ക് ഇറ്റ് അത് ഇന്ന് ഇനി വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെന്ന് പണിയെടുക്കട്ടെ പണിയെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് കഴിക്കാം കാരണം പണിയെടുക്കാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത്രയും ക്ഷീണിച്ച് വിശന്നിരുന്നിട്ട് പോലും പണിയെടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എഫേർട്ട് ഇടാതെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ മീ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം those who have limited results in their relationships career family life and their spirituality and other aspects of their existence probably approach these things in a form of need ende or aavashyathinu venditt ennalladana ende or aavashyathinu venditt njan adu cheyunu they expect so see themselves coming out of ahead of the other guy even in the case of a business endu kondana or business valarathu ennu vechengil they expect so like you know they expect so they see themselves or competition they see or or business le ende karyam nadakkanam ennu vicharichittana njan nokkunnu ende karyam avada or selfishness varumbo namakku kittunathu valare korava in relationship they give love or friendship only when it is reciprocated എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ദ വർക്ക് ഫോർ വാട്ട് ദ ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അയാൾ എത്ര പണി എടുക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ അത്രയും കൊടുക്കും ഞാനൊരാൾ എത്ര സ്നേഹിക്കും എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു അത്ര ഞാൻ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കും എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അയാൾ പൈസ തരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ സെൽഫിഷ് പാറ്റേൺ യൂഷ്വലി ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ബൈ അഡൽഹുഡ് they are hardened into habit cheri kutti irunnappa pandakke 
ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ എട്ട് പേരാ ഉള്ളത് അപ്പം ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഷെയറിങ്ങും കെയറിങ്ങും ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോഴേക്കും നോക്കും മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ഇളയനെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാരും അതിനിച്ചിരി ദേ പോർ ഓയിൽ ഉണ്ട് ദ ഫയർ എടാ ഇത് നീ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നീ മുഴുവൻ തന്നെ തിന്നണം നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ കൊണ്ടുപോകണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗിവിങ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി സെൽഫിഷ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പല പേരൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മക്കളെയും കൊണ്ട് അവരുടെ പിറന്നാളിനൊക്കെ കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിനൊക്കെ ഓർഫനേജിലൊക്കെ ചെന്ന് അവരെ കൊണ്ടു കൊടുപ്പിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മക്കാർക്ക് അവർ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടൊരു കാര്യം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കയറി കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെൻ ദ പീപ്പിൾ ഫീൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഓർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ദേ ടെൻ ടു വോണ്ട് ടു ഗ്രാപ് ഓൾ ദ ക്യാൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് കുറയണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ വേണം നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹർത്താലോ വല്ലതും വരണമെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ബാങ്കിലേക്ക് അപ്പം ഭയങ്കര എല്ലാവരും കൂടെ കാരണം എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കരുത് ഒരു ഷോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ടേജ് വരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഉടനെ അരി വാങ്ങിക്കും പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കും എനിക്കൊരു കുറവ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ലൈക്കിനോ എനിക്ക് ഐ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധേഡല്ല ഞാൻ ചിലവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബുഫേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിടും എന്തേ അതെനിക്ക് തിന്നണം ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലേ എനിക്ക് അത്രയും തിന്നാൻ പറ്റില്ല അല്ല എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റും അത് വേണേൽ രണ്ടാമത് ഒന്ന് എടുത്തുകൂടെ ഈ കഴിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് പലതും കളയാ ചെയ്യുക കാരണം തിന്നാൻ പറ്റാതെ അത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് എടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ തിന്നും എന്നുള്ള ആർത്തിയിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്ന അത് മുഴുവൻ ഞാൻ തീർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാമത് പോയി എടുത്തുകൂടെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ തീർന്നെങ്കിലോ ഹലോ പീപ്പിൾ നീഡ് ടു തിങ്ക് ലിറ്റിൽ മോർ വൈഡർ പലരുടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വാക്ക് ദ ടോക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പ്രൈമറിലി ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സർവീസ് എങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ സർവീസ് കൊടുക്കാന്ന് ആ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയ ആദ്യമായിട്ട് ടാറ്റ ഒരു കാർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പം ചെറിയ കാർ പക്ഷേ നാനോ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സാമാന്യം ചെറിയൊരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിക്ക ആയിരുന്നു ഇൻഡിക്ക കാർ കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഇറക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അവർ ഒത്തിരി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ മാർജിനിൽ തിൻ മാർജിനിലാണ് അവരെടുത്തത് വിറ്റിരുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കാറിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായാലൊരു ഫോൾട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രത്തം പറഞ്ഞു അല്ല അതിൻ്റെ ഗിയർ വി ഗിയർ നന്നാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം നന്നാക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ല ഗിയറിന് ഇത്രയും വിലയുണ്ട് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല വി ലവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അങ്ങനെ അത് മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല നമ്മൾ വിറ്റ കാറിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ ആരെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചെയ്താൽ പോരെ അല്ല അത് നമ്മുടെ നിന്ന് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണ് ഈ സാധനം മാറി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിറ്റ് പോയതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനെക്കാട്ടിലും വൻ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകണം ബട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ചെയ്തു പോര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും തിരിച്ച് വിളിച്ച് ആ സാധനം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വൻ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച കഥ എന്താണെന്ന് വെ
അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മൂറിന് എവിടെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ സാർ സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂറിനെയാണ് കാണേണ്ടത് സാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ പറയാം എന്ന് അല്ല ഇവിടെ ഓട്ടത്തിന് പോയിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ ഓടി വന്നു സാർ സാർ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഞാനാ മൂറ് ഞാൻ ഇന്നാളുടെ ഫ്രണ്ട് ഓ യെസ് സാർ ഐ നോ ഹിം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ കാറിലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി സാർ എന്നെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വരൂ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മൂറെന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെട്ടിയും തോളത്തുള്ള ഹാൻഡ് ലഗേജും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഡിക്കിക്കകത്ത് തുറന്ന് ആദ്യത്തെ പെട്ടി വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുഷ്യൻ പോലെ ലൈക്ക് ഇനോ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തെർമോക്കോൾ പോലുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് അടുത്തത് വെച്ച് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാതെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ലഗേജ് അപ്പുറത്തൂടെ കൊണ്ടുപോയി സൈഡിൽ വെച്ച് ഡോറ് ഡിക്കിയുടെ ഡോറ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അടച്ച് മറ്റേത് അടച്ച് തുറന്ന് ഇയാളെ കസ്റ്റമറിനെ അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിരുത്തി കയറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ ഡോർ അടച്ചിട്ട് നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെന്നു മീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സാറിന് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഇന്നടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും യാത്ര സാറിന് എ സി ഇത് മതിയോ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ ഇത് മതി സാർ പാട്ടിന് ഏത് ടൈപ്പ് പാട്ടോ വേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ വേണോ പോപ്പ് വേണോ മെലോഡിയസ് വേണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ആ സി ഡി അതിലിട്ടു അത് കേൾപ്പിച്ചു കാസറ്റ് എന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് അമ്പോല്ലാം വളരെ നല്ല സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവ് കസ്റ്റമറിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പറഞ്ഞു സാർ സാറിരിക്കുന്ന കസേര പുറകിലത്തെയാണ് ആ ആ സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സീറ്റിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ കബേർഡ് പോലെ ആ ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും മാഗസീൻസും ഉണ്ട് സാറിനത് വായിക്കാം താങ്ക് യു സാർ പോരാ സാർ സാറിരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡ്രോ വലിച്ചാൽ അതൊരു ചെറിയ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് അത് കുടിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ഇതൊരു സ്പോട്ട്ലെസ് നല്ല ക്ലീൻ കാറ് ഒരു 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 പോറിൽ അത്രയും പൊടിയോ പൊറലോ ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ അയാൾ ഓടിച്ച് അവിടെ ചെന്നെത്തി ഇയാളുടെ പെട്ടികളും ബാഗുകളും വീടിനകത്ത് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബില്ലിൽ എത്ര രൂപയാണോ മീറ്ററിൽ വന്ന് അത്രയും രൂപ വാങ്ങിച്ചു ഈ സർവീസിനൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഒരു പൈസ പോലും എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചില്ല അത് കഴിയുമ്പം ഈ കസ്റ്റമറ് പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇതാണല്ലേ മൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് മൂറ് വാങ്ങിച്ചതും ബില്ല് ചെയ്തതും ആ മീറ്ററിൽ എത്രയാണോ അത്രയും മാത്രം പക്ഷേ അങ്ങേർക്ക് കിട്ടിയ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടത്തിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ കൂടുതൽ അത്രേ അങ്ങേര് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങേര് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങേര് കൂടുതൽ കൊടുത്തപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടുതൽ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കൊടുത്തില്ലേൽ എന്നാ കുഴപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പം അവർ തരുന്നതും കുറയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും കൂടും എല്ലാവരും തിരിച്ചു തരണമെന്നൊന്നുമില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എന്താ പറയുക അത് അങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ വേറൊരു കഥയും കൂടെ പറയേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രാകൃതൻ ലുക്കിൽ തലമുല്ല ഇങ്ങനെ പാറി ഒരു അത്ര വലിയ ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല നല്ല ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല അയാൾ ചെന്നൊരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തലമുടി വെട്ടണം അവരൊരു മാതിരി ഇയാളെ നോക്കി ഇയാളുടെ ആണോ തലമുടി വെട്ടേണ്ടത് പ്ലീസ് അയാൾ സീറ്റിലിരുന്നു ആ ബാർബർ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടി തലമുടി വെട്ടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഡോളർ ഡോളർ കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൂറ് ഡോളറും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചു സർ ഇത് നൂറ് ഡോളർ ഉണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രയാണ് അല്ല അത് എൻ്റെ വക നിങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്പാണ് ഏ ഇയ
അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാണ് സാറ് തന്നാൽ മതി അല്ല എത്ര ഇവിടുത്തെ ബില്ല് ഇത്ര ഡോളർ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഡോളർ കൊടുത്തു ഒരു ഡോളറോ ഓ അയാൾ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് എനിക്ക് ടിപ്പായിട്ട് ഒരു ഡോളറാണ് തന്നെ അതെ ഒരു ഡോളറാണ് തന്നെ അല്ല സാർ ഒരു ഡോളർ ഒരു ഡോളറാണ് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പോലും അതിപ്പോൾ തരേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ തന്നു പക്ഷേ സാർ സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നൂറ് ഡോളറാണ് തന്നെ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ടിപ്പാണോ ആ അതെ അത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നത് ഇന്നത്തെ ടിപ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന സർവീസിൻ്റെ ടിപ്പാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ട് ചെയ്ത ശമ്പളത്തിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യാമോ എത്രത്തോളം കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ടീച്ചറാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഓരോ പൊസിഷനിലും ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് മോർ ആൻഡ് മോർ യു സ്റ്റാർട്ട് റിസീവിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ ഡിസ്നി വേൾഡ് ഡിസ്നി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിനെ അങ്ങനെ അറ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രൈമറിലി അതൊരു പ്രീമിയം പ്രൈസ്ഡ് ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ് അപ്പം അല്ല എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുക ഓരോ കസ്റ്റമറെയും എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കഥ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളപ്പം വാൾഡ് ഡിസ്നി ഡിസ്നി ലാൻഡിലുള്ളപ്പം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടൊരാൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലുക്കിലൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ നേരെ വാൾ ഡിസ്നി ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം അങ്ങേർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും അന്ത വിട്ട് ഇയാക്കോ ആ യെസ് ഡു ഇറ്റ് സാർ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു സാറേ ഇവിടെ എത്ര വി ഐ പിസ് വന്നിട്ട് സാർ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോലും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അയാൾ ഇത്രയും ദരിദ്രനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തരുന്ന പൈസ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇയാൾ ജീവിതകാലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് വരുമാനം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത്രയും അയാൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മളും ആ കസ്റ്റമറിന് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഗിവിങ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിഷൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മോറിൻ്റെ ക്യാബ് പോലെയോ വാൾ ഡിസ്നിയുടെ പോലെയോ ഫെഡക്സ് ഫെഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഫെഡൽ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ എത്ര എങ്ങനെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ തുടങ്ങിയ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഫെഡക്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും അയക്കുന്നില്ല എല്ലാം തുറന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ തന്നെ പാക്കറ്റ് ഇയാളുടെ ചിലവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചു എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പല എയർപോർട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ഫെഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് വൈ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ടേക്ക് യു അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കോളേജൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റെയിൽവേയിലെ ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻസൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ വരുന്നതിന് പണ്ട് അന്ന് ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അന്ന് റെയിൽവേയിൽ തൊട്ടാൽ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനം വന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ 
എൻവിഷൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു 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 ഞാനൊരു കോളേജാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അറിയാം കണ്ണൂർ അവിടെ ഒരാൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എൻ്റെ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവിഷൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽവാസി എൻ്റെ പണിക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു യുവർ സർവീസ് ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു യുവർ സർവീസ് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പി ജി ഡി എം വേണോ എം ബി എ വേണോ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പലരും എനിക്ക് എൻ്റെ തോന്നലല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ എം ബി എ കോളേജുകളിൽ ചെന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എം ബി എയും പി ജി ഡി എമ്മും തന്നാൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സെപ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊഴിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എം ബി എ മതി എം ബി എ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്താ പലർക്കും പി ജി ഡി എമ്മിനെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എം ബി എ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ എം ബി എ കോളേജ് തുടങ്ങി വെൻ ഐ വാസ് മൂവിങ് ക്ലോസ് ടു ദ കസ്റ്റമർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാത്രി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിങ് എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടെ ഉള്ള കൂടുതൽ ഞാൻ ഒട്ടി വരിക ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷത്തെ ഫീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഫീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഡയറക്ടർ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേരുണ്ട് അയ്യോ ഇതെന്തൊരു നിൻ്റെ പിള്ളേരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫീസ് എന്ന് യെസ് കാരണം അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അവരൊക്കെ എത്രയാണ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരാൾ ആരോടോ ചോദിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയുകയല്ല ചെയ്യുക അവർക്കെന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഇടയിലോട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബോസിനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും വേണം വെച്ചാൽ ബോസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതായിരിക്കും സാരി ഇഷ്ടമല്ല ഭാര്യയുടെ ചോദിക്കുക ഭാര്യ വരൂ നമുക്കൊരു സാരി എടുക്കാം നിനക്ക് ഏത് സാരിയാണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്താ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അതുക്കും മേലെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്താ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതുക്കും മേലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കുക നാല് സെർവ് അതേഴ്സ് വിത്ത് പാഷൻ അതുള്ളിൽ നിന്നൊരു ത്വരയാണ് അവരെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചില ഹോട്ടലൊക്കെ കണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൊണ്ട് വിളമ്പ് സാർ സാർ ഇനി എന്നെ വേണം സാർ തൈര് വേണുമോ സാർ വെള്ള സാധനം വേണുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോന്നരി വേണോ മറ്റേത് വേണോ മറിച്ചത് വേണോ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മളെ സാർ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും നമുക്ക് വി ലൈക്ക് അവർ ദേ സെർവ് വിത്ത് പാഷൻ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഹാപ്പി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ഒരു കഥ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജി ആർ ഡി ടാറ്റയുടെ ഒരു കേസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജെ ഡി ടാറ്റ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി വൈകുന്നേരം ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ റൂമിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയി നിൽക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരും അവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയമായിരിക്കും ഇപ്പം വൈകുന്നേരം അപ്പം ഇയാൾ എന്നും അവിടെ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ജെ ഡി ടാറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഇയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണോ ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ അല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല ഇയാൾ ഷോ ഫ്ലോറിൽ മറ്റും നിൽക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ജെ ഡി ടാറ്റ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഉടനെ ഇയാളുടെ മേത്തൊന്ന് തട
അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ ഇരുന്ന് അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ടു മേക്ക് യു സെർവ് യുവർ കസ്റ്റമർ ഓർ യുവർ ബാ ബോസ് ഓർ യുവർ വൈഫ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെ ബെർന്നാൾ എന്ന വൈഫിൻ്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ എല്ലാ അതിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കലണ്ടറിൽ ഇട്ടോളൂ അളിയ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹോ എൻ്റെ കെട്ടിയോനെ എൻ്റെ അളിയനെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഗുഡ് യൂസ് ടെക്നോളജി ഇനിയും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ തന്നെ വേസ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ബെസ്റ്റ് ടു അതേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അതേഴ്സിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് എഴുതുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നാല് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാമോ ബിയോണ്ട് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്നുള്ളത് വിത്ത് പാഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതുക അത് നമ്മുടെ സർവീസിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു